what are we going to do today? We are this today. Today's class is an important one because uh, we're going. And this is an important part for 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 the exam. So modal verbs today. Uh, I'm sharing the screen. OK, so. What I'm going to do is that I'm going to explain to you uh, very generally about modal verbs. OK, um, I think I'm going to do it in Spanish. I don't mind to do it in English or in Spanish. I really don't mind. But well, I suppose you're going to understand better if I do in Spanish. Uh, you can write whatever you want, but I will give you this document. So don't worry if you don't copy or if you don't get some things because I will give you this document. So don't worry about that. Uh, what else? OK, so today is modal verbs. Today is uh, grammar day, a uh, grammar class. But on Thursday, uh, the class will be more relaxed. I will give you vocabulary, expressions and so on. So today is the like the um, hardest class, heavy, the heavy classes today. Uh, OK, so just pay attention. You can copy, but it is not necessary. And I want you to understand models from a general point of view, just from a general point of view. OK, I'm going to explain it in, in Spanish because I think it is going to be better for you and that you are going to retain better what I'm telling you. OK, hablamos de los verbos modales. ¿Por qué se llaman verbos modales? Eh, espero que os suenen y son complicados, ¿vale? No, ya vais a ver que me voy a meter poco en los verbos modales porque es que en el examen tenéis lo de multiple choice, es que ya lo sabéis. Entonces, quiero que lo entendáis, pero tampoco hay que ser experto en modal verbs, ¿ok? Uh, because they are very, very difficult. Why? Because some of them are synonyms and so on. A ver, ¿qué le iba a explicar en inglés? Me estoy ya yendo por las ramas. Los verbos modales. ¿Por qué se llaman verbos modales? Bueno, tenemos eh, verbos eh, normales como go, come, eh, do, swim, walk. Estos son verbos normales. Luego tenemos los auxiliares con los que hacemos mm, los verbos. Tenemos el do, también es auxiliar. Por ejemplo, what do you do? What do you eat for breakfast? Ese do es el auxiliar. Um, también el, el verbo to be es un auxiliar. Pues, por ejemplo, cuando decimos she is singing, ese is pues viene del be y es el verbo auxiliar. Vale, eh, entonces, ¿qué son los modal verbs? Los verbos modales son auxiliares, pero a la vez porque se combinan con otros verbos, yo digo I can swim, pero a la vez eh, tienen un significado, ¿vale? Los auxiliares no tienen significado cuando los conjugamos. She is going, es ella, ella está yendo, ya está. Eh, estos tienen un significado. Indican, eh, expresan probabilidad, posibilidad, certeza, duda, hipótesis, ¿vale? Y algunos de estos... Eh, algunos de estos son bueno, todos estos son eh, phrasal, eh, perdón, modal verbs eh, y luego hay otros ¿vale? y luego hay otros que se les llama semi-modal verbs o semi-auxiliary verbs ¿vale? Eh, pero bueno eso ya, ya lo veremos y eso de todas formas no, no, no nos va a entrar entonces, los verbos modales lo que tienen de diferente es que ellos son auxiliar, pero a la vez tienen significado, ¿vale? ¿Y cuáles son? Can, could, may, might, shall, should, will, would, must y ought to. Ya os digo, entre otros, porque a otros se les llama semimodal, eh, a otros se les mete aquí como el have to, o el dare, o el needn't, ¿vale? ¿Qué tienen los verbos modales que les diferencia del, del resto? No tienen infinitivo, no se puede decir to can. Y tampoco puedo poner, ni puedo poner el to antes, ni puedo poner el to después. O sea, el can va a ir con el, por ejemplo, I can swim. ¿Vale? No tiene ni ing, ni forma ed. Eh, 
son invariables, no necesitan otros auxiliares, no necesitan ni do ni das para formar ni, ni, ni las frases negativas ni las interrogativas. ¿Por qué? Porque ellos ya son auxiliares, ellos mismos. Son raros también en que no los puedo conjugar con todos los tiempos, ¿vale? Por ejemplo, el can es para hablar del presente. Si quiero hablar del pasado, pongo could. Si quiero hablar... O sea, no se conjugan siguiendo estas reglas que hemos visto del present simple, eh, past perfect. Eso, lo, esto nos, estos no siguen esas reglas, ¿vale? Esta es una estructura súper básica de los verbos modales. Tengo el sujeto, pongo el verbo modal y pongo la forma base. Por ejemplo, I can go, puedo ir. Ahora vamos a ver modal por modal. ¿La negativa cómo sería? Pues pondría el sujeto, luego el verbo modal, ¿vale? Eh, en, en negativo, a veces eh, en este caso se puede apostrofar, otras no, pero bueno, si no se puede, pues será el modal y luego not, ¿vale? En el caso de can, se pone junto en la negativa, siempre se, se pondría así, ¿vale? Pero en el caso de can es junto. She cannot run fast o she can't run fast. Bueno, la diferencia es siempre cuando lo separáis o lo ponéis de esta manera, es que es más formal. Por ejemplo, esto no es un verbo modal, ¿eh? no os liéis. Por ejemplo, yo tengo do not, es más formal que si yo digo don't, ¿vale? Bueno, pues esa es la diferencia que va a haber en los modales, pero ya está. Do not es más formal que don't. Y luego... En la interrogativa, en la frase interrogativa, tengo el verbo modal, luego el sujeto y luego la forma base. Can I help you? Can I go to the toilet? Si es que son estos ejemplos los tendréis ya grabados. Vale. Vamos a ver cada modal. Eh, ya os he dicho que os paso este documento, ¿eh? Así que voy a ir muy por encima. Eh, lo tengo que dar por encima porque como me meten los verbos modales, tengo un PowerPoint de esto. ¿Vale? Pero creo que tampoco necesitáis saber tanto. Que os va a venir con la práctica, no hace falta tanta teoría. Can expresa cantidad, posibilidad, permiso y su traducción normalmente sería poder. Eh, aunque, bueno, ya veremos. I hope you can come. Espero que puedas venir. ¿Vale? No pongo ni tú, ni, ni puedo poner is, can o nada de eso. El can es can. Ya está. Can he swim? Es, eh, él puede nadar. ¿Vale? Indica capacidad o permiso, depende. ¿Vale? Esto, can he swim, literal, es puede nadar, pero también puede ser sabe nadar. ¿Vale? Entonces, a veces no coincide en español, el español y el inglés. Can I go to the toilet? Puede ir al servicio. Indica capacidad o permiso. ¿Cómo es la negativa de eh, can? Es can't. O cannot, como hemos visto. Que es más formal. ¿Vale? Es más formal pero se, y se utiliza menos. Obviamente, todo lo formal se utiliza menos. Cuando los modales... Eso también es importante. Cuando los modales cambian y a lo mejor pasamos de afirmativo a negativo, puede cambiar su significado, ¿vale? Por ejemplo, can es poder, pero can't indica prohibición. I can swim, no puedo nadar. Why can't she come to the party? ¿Por qué no puede venir a la fiesta? Ok. This is an example. Entonces, ya habéis visto, el can es poder y en, en negativa no poder es can't. Ya está, no lo puedo poner con ningún otro tiempo. Que yo quiero poner con ese significado de ¡Ay, pues yo podría! O yo he podido. Tendría, si quiero, conjugar el can, ¿vale? En cualquier tiempo verbal es be able to. Y conjugo el be. I am, presente, able to play tennis In my apartment complex. Puedo jugar al tenis en mi comunidad de pisos. Es como ser capaz de, pero es, en verdad es el can. Eh, por ejemplo, I will be able to play. Seré capaz en el sentido de podré. No se dice I will can. Eso no, ¿eh? 
Ya sabemos, el can es can y ya está. I will be able to play, I was able to play. El que yo puedo conjugar con el significado de can es be able to. Y si lo digo en presente, obviamente es sinónimo de can. Algunos se solapan, tened esto en cuenta. Si yo quiero ponerlo específicamente en pasado, can es en presente. Be able to cualquier tiempo. Entonces se solapa, se solapa con can en presente y se va a solapar con could en el pasado. He couldn't come es el pasado de can. ¿Vale? El no, el no podía venir o eh, en, en negativa o en afirmativa. I knew, sabía... You were smoking, que estabas fumando, because I could smell that the smoke. Porque podía oler el humo, o pude oler el humo. ¿Vale? Podía. Es decir, yo tenía la capacidad de en el pasado. Y se solapa, yo podría decir, eh, I knew you were smoking because I was able to smell the smoke. Esto sería lo mismo. Sería igual. Could también se utiliza para hablar eh, de acciones que son posibles ahora o en el futuro, es decir, en las condicionales. En las condicionales, cuando veíamos el would, yo podría cambiarlo y poner el could. ¿Vale? Pues en estos casos su significado es el de podría, podrías, podríamos, una situación hipotética. Ah, pues yo podría hacer esto, pero no puedo hacerlo. Where's Sana? I don't know. We could try calling her. ¿Dónde está Ana? No sé, podríamos intentar llamarla. ¿Vale? O, oh, I'm so tired, I could fall asleep right here. Tengo tanto sueño que podría dormirme aquí mismo. I'm going to underline this. Vale. Entonces, más o menos con el mismo significado, can be able to y could. Luego tenemos may y might, que muchos libros lo... Lo distinguen, para que os hagáis una idea, es como si yo digo en español, puede que llueva o puede llover. Eh, me, da, me, me da igual que me da lo mismo. May y might son sinónimos. Uno es más formal y ya está. Eso no van a hacer distinguir entre may y might. De hecho, muchas veces may, might y could son sinónimos. Se solapan mucho, por eso eh, no quiero entrar en detalle. Quiero que lo veamos a grandes rasgos. Y luego los ejercicios no los he puesto muy difíciles. Vale. Entonces, esto indica que algo es posible. Es posible que o puede que. Este es el significado. Lo voy a poner de colores. Es posible que o puede que. Vale. Let me see if everything is going all right. Vale. It may rain tomorrow, ¿veis? No pongo ni el to ni el nada, pongo el modal porque significa es posible que y luego llueva mañana. En español es, esto es un subjuntivo, pero me da igual porque en inglés todo el rato es poner el modal y pongo la, la forma base, la primera columna del verbo. It may rain tomorrow, it might rain tomorrow, this is the same. Or Anna may be late, puede que ya llegue, ¿vale? Pelín con tilde. Esto es el corrector. Vale, ¿cuál es la diferencia? Bueno, may también se utiliza para hacer preguntas, might también, en verdad, pero may es, eh, se utiliza para pedir permiso como can, por ejemplo, can I go to the toilet? Can I, can I go to the toilet? Es, ¿puedo ir al baño? May I go to the toilet, please? Es, ¿podría ir al baño? Es un poco más formal. También podría decir, could I go to the toilet? O, might I go to the toilet? ¿Veis? Se solapan en algunas cosas. Entonces, may, aparte de significar may y might, aparte de significar eh, que algo es posible, es posible que o puede que, se utilizan también para, para pedir permiso. Lo que pasa que may es más eh, común que might para pedir permiso, ¿vale? Entonces, para permiso, may. Y esto se puede poner con afirmativa, negativa, ¿veis? Pero no hago ni referencia al... A ver... Esto lo pongo como en presente. Si yo digo, it may rain tomorrow, es puede que llueva mañana. Hago referencia al futuro, pero en verdad está en presente. ¿Vale? Pero veis, no toco nada, no toco de, el modal. En ese sentido son fáciles. Vale. Marta, ¿la negativa solo sería añadiéndole el not o lo harías con el can't? Eh, si, si tenéis que ponerlo, esto es en negativa. 
por it might not, it might not rain tomorrow, puede que no llueva mañana, ¿vale? Os pongo, esto ya lo dejo, así tenéis un ejemplo, ¿vale? Ok. Siempre es not, si dudáis, not, porque algunos se pueden apostrofar y otros no, entonces me, mejor lo ponemos separado y ya está. Todos son, siempre va separado, ¿eh? Esto de esto. Menos el cannot, que ese sí que va junto. Luego tenemos will. El will ya lo conocemos porque es el futuro. Lo que pasa es que el will es un modal. Entonces lo incluimos en, esta, en los modal verbs. ¿Para qué utilizamos el will? Esto ya lo vimos. Eh, decisiones espontáneas. Por ejemplo, I will have a Coke. Tomaré una Coca-Cola. Que luego en el uso, da igual que digas, tomaré una Coca-Cola o voy a tomar una Coca-Cola o me apetece una Coca-Cola. Es lo mismo. Eh, pero claro, esto es un, un examen. Entonces, I will have a Coke, se supone que esto es una decisión espontánea y si yo dijera, I am going to have a Coke, es más premeditado. Para, eh, I'll take those bags for you. Yo te llevo las bolsas. Te estás ofreciendo a alguien, estás ofreciendo tu ayuda. Entonces, I'll take the, those bags for you. Yo te llevo las bolsas. O cuando amenazamos, I will tell your mother. Se lo voy a decir a tu madre. ¿Vale? El going to, por ejemplo, eh, es, un, es un semimodal, ¿vale? Eh, pero bueno, ya también sabéis conjugar el going to. Aquí estaría la diferencia de, del semimodal con el modal, da igual. I am go Quiero decir, me da igual que sepáis que es un modal o no, aunque lo sepáis conjugar. I am going to go es voy a ir y I will go es iré. ¿Veis? Voy a ir parece más... Más fijo, mientras que iré es como, hey, bueno, well, iré. Mm. Esa es la diferencia entre el going to y el will, ¿vale? Y que se usa para estas cosas. Esto lo tenéis aquí apuntado. Eh... Son unos cuartos. Pero bueno, quiero que los pilléis. Luego tenemos shall. A ver. ¿Qué os cuento de shall? Shall es el antiguo eh, futuro. En la época de Shakespeare, eh, siglo XVII, se utilizaba shall como ahora utilizamos el will. Es decir, el uso de shall ahora es arcaico. Existe, pero es arcaico. Suena muy formal, suena muy pedante, muy de pijo. Y sí que se usa... En ciertas frases, ¿vale? Por ejemplo, con I y con we, con estos pronombres. Pero no con los demás pronombres. No con los demás pronombres. Esto es en mayúscula. No con los demás pronombres. Solo con I y con we. Con los demás pronombres podría utilizarlo, pero sonaría súper pedante, ¿vale? I y we. Eh, si ponéis shall en, en un diccionario, eh, veréis que os pone, no existe en español una forma auxiliar semejante, se utilizan las conjugaciones ver, eh, verbales, ¿veis? No, no se traducen. Entonces, típicas, típicos, estos son los tres típicos ejemplos, a ver, lo voy a mover seguro, estos son los tres típicos ejemplos en los que utilizamos el shall. Shall we go, nos vamos, ¿vale? Es como que estás proponiendo algo. O shall we go to the cinema, vamos al cine esta tarde, shall we go to the cinema this afternoon. Eh, vamos a pasear hoy. Shall we go for a walk? Por ejemplo, what shall we do? ¿Qué hacemos? O what shall we do this evening? O por, imaginaos, eh, vais a empezar, vais a dar una charla y decís, shall I start? Empiezo. Shall I start? O may I start? ¿Veis? Es que luego podríais. Eh, se solapa. They overlap. ¿Vale? Entonces solo lo utilizo con we o con I. Si alguna vez lo veis con otro, eh, no es que esté mal, pero sonaría súper, súper formal. Vale. Eh, no, no se utiliza, no me gusta eso. No se utiliza will para oraciones con este último significado, ya que el significado cambiaría. Will we go es nos iremos, pero shall we go es como que lo estás ofreciendo. Esa es la diferencia. What will we do es qué haremos, mientras que what shall we do es qué hacemos, pero en el sentido de, venga, que lo estoy proponiendo. Tiene un matiz. Por ejemplo, para ofrecer ayuda, si pongo el I, 
eh, puedo decir o oh, can I help you o oh, may I help you o oh, could I help you o puedo decir shall I help you porque me estoy ofreciendo eh, will I help you no en, no en pregunta puedo decir I will help you pero no en pregunta en pregunta suena mejor eh, shall I help you aunque el shall ya os digo se puede cambiar por eh, can eh, may could entonces no quiero, no quiero que os leéis. De momento, shall solo con we y con I en determinadas cosas y era el antiguo futuro, así que lo podéis encontrar por ahí, pero no es muy común. Como aquí en Word Reference. You shall go to the ball, Cinderella. The man shall pay for what he has done. Bueno, esto es de Cinderella, es la cenecienta, entonces veis, es un poco arcaico. Eh, o en cuentos vale, ya no arcaico porque bueno, solo tiene tantos años pero aquí tenéis una referencia bíblica, biblical reference the truth shall set you free la verdad os hará libres, ¿veis? ahí sí utilizo el shall pero el shall ahora no, no se utiliza ay, voy a coger aire nos queda poco, ¿eh? <risa> utilizamos sure para expresar que conviene hacer algo. El should, ¿veis? Todo el rato es lo mismo, chicos. Si es que si os aprendéis para qué se usan, ya está. Pongo el should y luego la, la forma base, ya está. O cuando lo niego, que no sé decir que shouldn't, pues diría should not. Ya está. El should se utiliza normalmente para dar un consejo. Por ejemplo, puedo decir, you should go to the doctor. Deberías ir al doctor, al médico. You should go to the doctor. You should try these oranges, they are great. Deberías probar estas naranjas, están buenísimas. La forma negativa es shouldn't, he shouldn't smoke, no debería fumar. O si le decís a un amigo, you shouldn't smoke, no deberías fumar. Le estáis dando un consejo que se supone que es eh, bueno para él, ¿vale? Eh, pero hace lo que quiere, porque es un consejo, es deberías, deberías como consejo, ¿vale? Eh, luego también tenemos voy rápido porque esto ya lo podréis ver vosotros y a posteriori preguntarme si tenéis dudas luego tenemos octo y octo es un sinónimo de should eh, se utiliza más en inglés británico y se utiliza menos que should por eso eh, pero vamos que se utilizaría así you ought to know that como you should know that vale podría poner aquí Should en vez de ought to. Eh, cuando... Ahora estaréis pensando, pero Marta, pero si has dicho que no llevaban to. A ver, hay algunos que sí llevan to, pero ya os viene dado en la forma. Entonces no hay que... No hay que ser... Sorry. No, no hay que estudiárselo tampoco. Ought to. Ya me suena que es con el to o have to. Pues ahí sí. Ok, entonces ought to es como should, se utiliza menos, pero puede aparecer, así que que nos parezca raro. Y la negativa puedo decir, es, bueno, no lo sé pronunciar, la verdad. <ríe> ought, I don't know. Let me see here. Esto no se, no se utiliza, ¿eh? Jamás lo he utilizado, tampoco lo he oído. Ot, ot, ok, It's like that. Eh, ya digo que no se suele utilizar, entonces que nos liamos con esto fuera y decimos eh, you ought not to, metería el not, ¿vale? Yo eso es por, por si lo veis. Would, el would ya lo conocemos, eh, lo utilizamos para los condicionales, el segundo y el tercer condicional. Es para hablar de hipótesis, tengo would y luego wouldn't. What would you do? ¿Qué harías? I would buy a big house. Me compraría ese ia, es nuestro would. ¿Qué harías? Ay. ¿Qué harías? Ese, es, esa desinencia es del would. 
I wouldn't work if I didn't need money. Este es el segundo condicional. No trabajaría si no necesitara el dinero. También utilizamos would like, fuera, fuera, fuera. No, esto no. Quiero liar. Moving to put it away. Vale, would ya lo hemos visto. Eh, segundo y tercer condicional. Y es nuestro ia, ias, todo esto es el would. Cuando queráis decir eso en, en español, eh, ponéis el would en inglés. What would you do? ¿Qué harías? El negativo es wouldn't. Eh, I wouldn't do that if I were you. No haría eso si yo fuera tú. Quedan dos. Must. Utilizamos must cuando deducimos algo a partir de una información que tenemos. También esto eh, pasa con can't. ¿Vale? Bueno, con can't y must. She's only 25 and she's already a professor at Yale. Solo tiene 25 años y ya es eh, profesor, es eh, profesor de universidad, ¿vale? Teacher es de secundaria. Eh, y ya es profesora en Yale. She must be brilliant. Tiene que ser brillante. ¿Vale? ¿Veis? Pues eh, estoy deduciendo algo. Eh, también podemos utilizar must cuando algo es obligatorio y el negativo es mustn't. O must, must not. Eh, mustn't. Ahí siempre decimos mustn't. All students must, obligación, bring a pencil to class. Todos los alumnos deben traer un lápiz a clase. Esto es obligación muy fuerte, ¿vale, chicos? El must, acordaos, obligación muy fuerte. Y eh, mustn't es falta de, de obligación. You mustn't tell anyone. No debes decírselo a nadie. Es obligación, pero... It is, it is expressed in another way. No debes decírselo a nadie. You mustn't tell anyone. Bueno, sí, en este caso es totalmente... Tenéis la afirmativa y el negativo. Y no diríais must not. Ahí sería mustn't. You mustn't smoke in here. Ya es prohibición. ¿Veis? Eh, must. Cuando algo es obligatorio y el negativo es mustn't cuando algo no es obligatorio o cuando es prohibición por ejemplo, you mustn't smoke in here no debes fumar aquí en el sentido de no puedes eh, ni de coña ¿vale? o sea, una obligación súper súper fuerte, ¿vale? eso es must y luego el último, bien, bien, bien ya llegamos al último tenemos have to el have to sí que se conjuga con have to o has to en la tercera persona y en eh, past, en pasado, puedo, puedo poner, eh, puedo poner had to. Y este se puede conjugar, lo voy a poner por aquí, para que esté fuera. Bueno, en inglés americano es más típico decir have to, eso no nos interesa para el examen. Eh, I'm going to write to you that... Eh, Have to, a ver dónde estoy escribiendo. Have to se puede conjugar en cualquier tiempo verbal, ¿vale? Yo puedo decir, eh, eso se conjuga, se conjuga. She has to go eh, to the theater, to the theater eh, last. Uh, sorry, she has to go to the theater uh, next, uh, next day. Ella tiene que ir al teatro el próximo día. O she will have to go. O puedo decir, she has had to go. Con el, el have sí que lo puedo conjugar. Es que el have no se considera un modal precisamente por esto. Se considera un semimodal. Pero da igual porque es muy importante. Entonces, acordaos. Have to o has to en presente y had to en pasado. Y es tener que. Es lo mismo que must. Indica obligación. Lo que pasa es que es, eh, es menos obligación. ¿Vale? Y normalmente las diferencias veis. Es que esto quiero que lo hagamos por eso en ejercicios. Must se utiliza más cuando uno ejercita su autoridad. Por ejemplo... Eh, 
un policía, profesor, jefe, ¿vale? Y have to es cuando la, la obligación viene dada, por, pues por ejemplo, por uno mismo, o es impersonal, o es general, ¿vale? Por ejemplo, que, bueno, quedaos, voy a leer este ejemplo y os tenéis que quedar, que más es más fuerte que have to, ya está. Y que have to se conjuga, ya está. You must work late this evening to finish this report. Debes trabajar esta tarde, esta tarde para acabar este informe, dicho por un jefe, por ejemplo. Mientras que you have to work to live es una cosa en general, dicho por un amigo o en general, debes trabajar para vivir. O tienes que. This is the same. Marta, si utilizas el have to como el should, o sea, el should lo, lo sustituyes, por así decirlo, es lo mismo, ¿no? Sería como el mismo significado. Should es más un consejo. Si yo, es, es, claro, es, ves, buena pregunta, porque claro, ahora que lo pienso, si un amigo eh, está haciendo una generalización, por ejemplo, eh, you have to work to live, Tienes que eh, trabajar para vivir. Si esto te lo dice como una generalización, puede, puedes poner have to. Si esto te lo está diciendo como un consejo, oye, eh, trabaja para vivir, que no haces nada, ahí pondríamos el should. Entonces sí que se podría, sí que podría ser lo mismo, depende de cómo te lo digan. ¿Vale? Entonces, por eso no, es que los modales de verdad es de lo más difícil de explicar. Porque, ¿ves? En ese caso, depende de cómo lo digan. Ah, y yo qué sé si me lo están diciendo algo es como con mucha prohibición o con un poco menos. Pues ahí tengo que eh, tirar de contexto y tirar de imaginación. ¿Ok? Pues, por ejemplo, más, por ejemplo, lo de eh, fumar en un bar está prohibido. Entonces, eso ya sería más. Eso vamos a ver los ejercicios. Entonces, de momento, esto ya lo, lo veréis y me preguntáis las dudas que tengáis. De momento, lo que queda claro es que normalmente se deja el modal y ya está. Y se pone el... Algunos se conjugan, como el be able to, el could era pasado, me y might decíamos que era lo mismo, el will ya lo sabéis, el shall era solo con we y I. El should era, es pa, para dar, pedir permiso, el of to es lo mismo pero se utiliza menos, el would es el condicional, must, mucha prohibición y este sí que se conjuga. Vale, como veis, aquí no he puesto ni pasado, ni presente, ni futuro, ni nada. Claro, he puesto el, el futuro en este, por ejemplo, en el que se puede conjugar. Entonces, en have to y el be able to sí que los puedo conjugar. Vale. Pero esto lo puedo poner en cualquier tiempo que yo quiera. Pero lo, ¿Y qué pasa con los demás? Yo no puedo utilizar must en pasado, o would en pasado, o should en pasado. Pues sí. Y esto es lo que se llama los modales perfectos. Y se utilizan igual, ¿vale? Pero expresan intenciones del hablante, las mismas. Por ejemplo, si can era, ¿puedo, can I go to the toilet? ¿Puedo ir al baño? Si expresa capacidad o permiso, cuando pedís permiso, si lo pedís en el pasado, utilizáis el can, siguiendo la estructura que os voy a dar con los modales perfectos. Y ahí sí que se pueden conjugar. Eh, vale, nos quedamos con esto. Eh, los modales se usan así. Vale, estoy señalando como si eso estuviera aquí. Vale, señalo con el mouse este. Así es como se conjugan. Sujeto más modal más verbo. ¿Vale? Pero los modales perfectos se usan de la siguiente manera. Pongo el modal, pongo el have en todas y luego pongo el participio. Por ejemplo. Y ahora, no, o sea, me da igual, me da igual el pasado que, al que yo me refiera. Eso tiene que quedar claro. Que yo quiero poner, eh, quiero expresar permiso en pasado, da igual que, yo, que sea past simple. Past continuous, past perfect, past perfect continuous. Da igual, eso no existe ahora en los modales. Existe solo esta estructura. Si yo me quiero referir al pasado, cualquier tipo de pasado, en cualquier contexto, voy a poner esta estructura. Punto final. Ya está. Ni pongo past continuous ni nada de eso. 
Entonces, ¿veis? Os pongo un ejemplo fácil. You should go to the doctor. Deberías ir al médico. Deberías ir al médico, bueno, pues ya lo veis aquí, la estructura, el modal, el verbo base. Pero eh, deberías ir al médico, por ejemplo, mañana, puede expresar futuro, ¿verdad? Pero si yo digo, eh, deberías, ir a, deberías haber ido al médico en el pasado, ¿no? Porque ya, yo qué sé, te ha salido un bulto, I don't know. Pues diría, you should have, en todas las personas, y luego gone to the doctor, ¿vale? Entonces, el modal normal sería should go. O P. Should go. Es el ratón. He hecho la culpa al ratón. You should go to the doctor or you should have gone. ¿Veis? Y ya me da igual el pasado que sea. Sigo esta estructura, ya está. Por ejemplo. Eh, you mustn't. Eh, mustn't smoke there. Mustn't smoke there. Está prohibido fumar ahí. No deberías fumar ahí. Pero imaginaos que ha fumado. Pues digo, no deberías haber fumado. You mustn't. Bueno, ahí pondría you shouldn't have smoke. Vale, vamos a hacer otro. Vale, vamos a poner could. Tú puedes, fum podrías eh, fumar allí. O podrías haber fumado en el pasado, ¿vale? Es que ya os iba a liar con el must y hay veces que no coinciden luego. Pero bueno, quiero que os quede claro simplemente la estructura, que esto es el modal normal y para hacer referencia al pasado sigo esta estructura, punto, pelota, ya está. Aquí eh, os he puesto... Eh, los usos, modal por modal. Esto ya cuando os aburráis mucho. O el fin de semana, cuando tengáis tiempo. Esto cuando tengáis tiempo lo miráis bien. He can't have passed the exam. Él no puede haber aprobado el examen. O it could have rained. Puede que haya llovido. Eh, a ver con el should. You should have done the shopping. Deberías haber hecho la compra. No la hiciste. Deberías haberlo hecho. Vale. Entonces, los modales eh, normales ya lo, son los que hemos visto y los mismos usos tienen cuando se utilizan así, pero os he puesto ejemplos, esto ya lo veis vosotros. I'm going to pass this to you so that I don't forget. Y me dejo de enrollar, porque cualquier duda, a ver, volveremos algún día sobre esto. Eh, modal verbs, creo que era esto, ¿no? A ver, yes. Y ahora, modal verbs, ejercicios. Os he pasado ya la gramática y ahora tenemos que elegir. Eh, tenemos cuatro ejercicios. Os explico y os doy tiempo. No sé si dará tiempo a corregirlo. En cuanto acabéis los cuatro ejercicios, me ponéis en el chat. Finished. A ver, en el primero, que tenemos que hacer? Choose the correct form of the verbs. Elegir, veis lo que está en cursiva. Espero que lo veáis. En... Bueno, ahora os paso del documento y lo veréis. I'm going to pass it to you. Moral verbs, ejercicios. Eh, elegís entre could o was able, aquí couldn't, have found o haven't been able to find. Bueno, luego lo veremos en la, en la corrección. Elegís uno. Aquí ponéis la forma correcta del verbo. Recordad que ponéis, eh, podéis poner have to o had to, ¿vale? Eh, aquí es lo que, corres lo que corresponda ¿Vale? A veces hay dos, dos opciones O se solapan O pueden estar bien tres ¿Vale? En el C también eh, Rodeáis ¿Vale? Eso ya es más tipo examen Que ya no es tanto saber de modales perfectamente Sino más, más bien reconocer eh, No quiero que os frustréis Siempre os digo lo mismo No quiero que os frustréis Si lo tenéis mal o Esto es una esto es, Estamos empezando eh, con la práctica de los modales, entonces me interesa que saquéis vocabulario y esas cosas vale, elegís el 3 es de elegir y en el D eh, 
estas eh, frases están mal, ¿vale? Entonces las tenéis que corregir. A lo mejor están mal conjugadas o a lo mejor en vez de should es otro modal, ¿vale? Todas tienen algún fallo. I don't know who gave me this city. Eh, por ejemplo, voy a hacer yo la primera. It says... Eh, I don't know who gave me this city. No sé quién me dio este CD. It should have been my uncle. No puede ser should porque eso era de, de consejo. Entonces, it must have been my uncle. Tiene que haber sido algo muy seguro, ¿no? Tiene que haber sido mi tío. This is an example. Ok. So, I'm going to give you time. Eh, I hope that we can correct or start correcting at least. So, eh, bueno, ya me callo. Me callo, ya os doy tiempo. Cualquier duda, estoy aquí. Uy, que, os, que iba a colgar. Vale, ya os lo he pasado. Perfecto.
Okay, guys, let's correct. I don't know if you have finished, if you have been able to finish, but we are going to correct the first two exercises, okay? And if you haven't finished, you can finish it at home and we will continue correcting the following day. Uh, later on, I will tell you what we are going to do. So uh, now I'm going to be reading. I'm going to give you some clues, some vocabulary and so on. OK, and next day we will correct the last two exercises and I will give you expressions and we will do uh, other things. So don't worry about that. So we were is uh, we were practicing modal verbs. You have to choose the correct option. This is more or less the same that you're going to encounter in the exam, multiple choice. In this case, you have two options, not three, but this is good practice. And number one, I really enjoyed staying with my aunt. Let me see if I, okay. When I was a child, because she always told me I could watch, I could watch TV after 10 o'clock. La diferencia entre could y was able es que could es que podía, me dejaba ver la tele, podía ver la tele y I was able, yo era capaz de ver la tele. Eh, si dijerais I was able to, mientras habláis, in speaking, it is okay. But here we are looking for the most appropriate option, ¿vale? Esto no es que was able to estuviera fatal, bueno, en algún caso estará mal. Algunos se podrían decir, pero eh, siempre buscamos eh, la opción más correcta, ¿vale? Como en un listening, como en un... Eh, in whatever, ¿ok? Two. I haven't been able to find my keys for days now. No he podido encontrar. I couldn't, as, uh, I couldn't have found. This means totally a different thing. I haven't been able to find. Todavía no he encontrado. No, no he sido capaz de encontrar. Three, as soon as, tan pronto como, as soon as she arrived, I could see, I could, I, well, you understand, I could see from her face that she was depressed. Tan pronto como ella llegó, pude ver en su cara que ella estaba deprimida. Deprimida es depressed, ¿ok? Podría decir, I was able to see, pude ver. That would be a synonym. Yes, that would be a synonym, but the most appropriate is good. Number four. Por eso, yo no haría un examen así, pero bueno, es lo que hay. Porque aquí en este caso son sinónimos, pero siempre, chicos, siempre buscamos la opción más correcta. Four. Why did I have to listen to you? I could have been uh, at home now instead of here. I could have been. Podría haber estado. This is a, mo a perfect modal. Five. You should have taken a taxi or you could have phoned. ¿Por qué? Porque aquí tenéis la misma estructura. You should have taken or you could have phoned. Six. This refrigerator was 567 pounds, but I was able to get it. Que esto es lo mismo. El was able y el could son difíciles de diferenciar. I was able to get a discount. Discount es descuento, ¿vale? Because it was slightly damaged. Porque estaba un poco. Slightly es un poco. Como a little bit. It damaged uh, comes from the verb to damage which means dañar, ¿ok? It's a regular verb. Seven. I have no idea where my sister is. She could be, she could be, no tengo ni idea de dónde está mi hermana. Ella podría estar. This is a supposition. That's why uh, we put could. Eight. It is difficult to understand how miners work under such conditions. Es difícil entender cómo los mineros trabajan eh, bajo esas eh, condiciones o bajo tales condiciones. I couldn't. Yo no podría. 
Ah, vale, que aquí, ok. I'm mixing. I couldn't. Yo no podría. Nine. She could have been. Podría haber sido. Ella podría haber sido una estrella, but she became a nurse instead. Pero prefirió ser una enfermera o hacerse enfermera. Podría haber, podría haber sido. En español también tienen tres, tres partes. Number ten. I can drive, but I can ride a bike. Puedo conducir, pero, y ahora me lo pone en el mismo tiempo, I can't ride a bike. Está marcando contraste. No puedo eh, montar en bici, llevar una bici. ¿Vale? Bueno, espero que más o menos, más o menos lo tengáis bien. Muchas veces, si lo tenéis mal, en, en estas de momento no, pero creo que hay aquí una en la que faltaría contexto y a veces cuando falta contexto lo que os he dicho antes, podría ser sure depende de cómo te lo diga un amigo, si te da un consejo podría ser have to, si es una cosa así general, pues es que eh... Marta, ¿por qué en la 5 es was able to embed the good? Let me see, en la 5 eh, en la 5 ok, en la 6 I could get a discount. Mm, this refrigerator was... Ya os he dicho, son sinónimos. En verdad podrías decir could. Está mejor was able to... Porque es pude conseguir un, un descuento sin nada que ver eh, con permiso. ¿Vale? El could tendría la, la connotación que tiene el can, que es esa de permiso. Entonces el was able to no lo tiene. Simply that, pero son sinónimos, ¿eh? Podrías decir, I could get a discount. Solo que entre esa opción y la otra, mejor was able to. Las de could y was able to son, son chunguillas porque son muy parecidas. La 1, la 3, la 3. You're welcome. Preguntadme. Let's correct B. B, y yo creo que ya no va a dar tiempo a corregir más, pero bueno, así está, así... Me aseguro de que lo volvéis a, volvéis a mirar los modales. Eh, choose the correct option. A ver, a ver qué piense. Bla, bla, bla. In advance. In advance es con antelación. Por ejemplo, thanks in advance. Gracias eh, con, de antelación. Landlord. Landlord es un casero. El que te alquila la casa. Vale, no de pizza casera, quiero decir. Landlord. Eh, casero ok, so let's see here you have to pay a month's rent in advance the landlord always insists on it podría ser must, bueno pues podría ok, you must ok Number two, this is the same. You must or you have to complete and return the completed form because, uh, be, sorry, before Friday, uh, 10th of March. Debes o debes de completar eh, o complementar y devolver el, el formulario completado antes del 10 de... Ok, eh, por, pues a ver, depende, depende, sería más si es una super obligación. Eh, o have to, si te la impones tú como, o es una obligación en general we don't know, es que no lo sabemos serán cosas obvias en el examen ¿eh? in Britain motorcycles motorcyclist this is the same must or have to wear crash helmets tienen que llevar eh, cascos Cascos contra los choques. Crash helmets. Eso es lo de crash. Helmets, casco. For. Eh, vale. Esto sí que es mustn't. Y ya está. Mustn't. You mustn't drink alcohol while taking these tablets. Tablets significa... Mm, 
pastillas. Entonces, no, no puedes beber alcohol mientras tomas estas pastillas. ¿Vale? To take. To take es coger, eh, tomar, entre otros... Que supone que esto es una obligación fuerte, ¿no? ¿Veis? Es que esto es más bien de deducir y... Let's see five. Eh, you needn't... Es, needn't es no necesitas, pero es lo mismo que decir you don't have to, ¿vale? You don't have to es no tienes por qué. Eh, no tienes que, pero en el sentido de no tienes por qué. In this case, both are correct. You needn't have a license to have children. No necesitas una licencia para tener hijos. ¿Ok? And, uh, let's see, six. You, the same. Don't have to. Don't have to. O oh, needn't. Needn't es siempre lo mismo que, que don't have to. You don't have to to put out the rubbish. Put out the rubbish es sacar la basura. I can do it later. Como ahora la gente que se pelea. Bueno, ahora no. Ahora salimos, pero antes la gente se peleaba por sacar la basura. So, you don't need. You don't need. También se podría poner don't need, pero bueno, eso no era una opción, pero da igual. You don't need or you don't have to put or you needn't put out the rubbish. I can do it later. Lo hago yo. Después. Seven, Mr. Brown had to, or, eh, bueno, si tenéis, si tenéis has to, bueno, has to, depende del contexto, podría ser pasado o presente, y a ver qué más podréis poner, pues también podría ser must, es que ya puestos así, podría ser must, depende de la obligación, por eso son tan difíciles los modales, porque, yo no sé la intención que tiene el que me está hablando. Mr. Brown tuvo que trabajar esta tarde en su oficina, ya que cambió de trabajo, o tiene ahora que trabajar más, o tiene sí o sí que trabajar eh, más porque cambió de trabajo. Este since es porque. Since es desde, pero también es porque. ¿Vale? Como decir, because. Mary has a weight problem. She knows she... Eh, she must... Ok. Si, bueno. Must. O she has to. Give up. Es dejar, renunciar. Eh, fried food. If she wants to lose weight. Lose weight. Perder peso. Mary tiene un problema eh, con el peso. Ella sabe que... Tiene que renunciar a la comida frita, fried food, si quiere perder peso. Lo contrario de perder peso es to gate on, to gate on weight, ganar peso. Eh, during the Antarctic expeditions, uh, expedition, the explorers had to melt the snow to get drinking water. Eh, durante la expedición a la Antártida, los exploradores tuvieron que eh, bueno, con esta ahora os explico. Tuvieron que eh, derretir, ¿vale? Melt la nieve para obtener agua que fuera bebible, ¿no? Vale, had to, podría decir, during the Antarctic expedition, the explorers. Eh, bueno, podría ponerlo, podría poner must o will have to, si es en futuro, porque como no lo sé. Will have to estaría bien. O could, bueno, puestos así también podría ser could. Could melt the snow, pero veis que cada uno tiene un contexto. Pues como aquí no tengo otro verbo, sí tengo otro verbo, pero eh, no tiene nada que ver con la frase. Con la frase principal. So, I can invent it. Podían derretir eh, la nieve para conseguir tal, 
o tendrán que derretir para conseguir tal, ¿vale? And the last one, you must. Esto sí que es must. Oh, vale. Genial. You must. Uh, remember to lock the door when you leave. Lock the door es cerrar la puerta con llave, ¿vale? Uh, to close the door es cerrar la puerta a secas. Cierras la puerta del baño, la puerta del, de donde sea, pero lock the door es con llave, ¿vale? Bueno. Uh, you have there the things. I hope you have been able to copy this, vale, hay opciones y bueno, en el examen serán más, más claras, más evidentes, bueno, eh, esperemos, y ya sabéis, coged este vocabulario y estudiaroslo, ya está, chicos, el próximo día eh, corregimos el C y el, el ejercicio C y D, me lo voy a apuntar, C y D, y nada, lo, os daré expresiones y cosas más tranquilas. Hoy hemos hecho más, pues el próximo día más relajado. No es que no hagamos tanto, pero más relajado. Que no haya terminado, que lo termine. Ok, so guys, see you on Thursday. Have fun, bye bye. See you, bye. Bye, bye. 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 see you. Thank you.